ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் அண்ணாநகர் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ மெயின்ஸ் கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிற மாடியூலில் இருக்கோம் இந்த மாடியூல் என்ன பண்ணுவோம்னா ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்து அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அதோடய நோட்ஸ் வந்து டெலகிராம் சேனலில் போட்டுருவோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து டெலகிராமோட லிங்க் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நாம் என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இது வந்து ஜிஎஸ் டூவில் பாலிட்டியில் ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஃபெட்ரலிசம் இந்தியன் ஃபெட்ரலிசங்கிறது ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கு இது வந்து அடிக்கடி ஏதோ ஒரு வகையில் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ப்போம் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் தி டிவிஷன் ஆஃப் பவர் பிட்வீன் சென்ட்ரல் அண்ட் ப்ராவின்ஷியல் கவர்மெண்ட் பை தி கான்ஸ்டியூஷன் இது வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் ஃபெட்ரலிசம் என்னென்ன பவரை வந்து சென்டருக்கும் ப்ராவின்ஷியல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பிரித்து கொடுக்குறது ப்ராவின்ஷியல் கவர்மெண்ட்னால் இங்கே என்ன எதை குறிப்பிடுறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சரிங்களா மெயினாக சென்ட்ரில் அங்கேருந்து பவரை வந்து ரெண்டுக்காக பிரித்து கொடுக்குறாங்க யா எது மூலிமா பை தி கான்ஸ்டியூஷன் அது ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் பேஸ்டு ஆன் கெனடியன் கான்ஸ்டியூஷன் வித் ஸ்ட்ராங் சென்டர் அண்ட் வீக் ஸ்டேட்ஸ் சரிங்களா நிறைய பேர் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் பேஸ்டு ஆன் அமெரிக்கன் கான்ஸ்டியூஷன் நினைக்கிறாங்க அது தப்பு இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் பேஸ்டு ஆன் Canadian Constitution with a strong center and weak states. இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபெட்ரலிசம்னால் என்ன அப்படின்னு டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த எங்கேருந்து அந்த கான்ஸ்டியூஷனை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இந்த வேர்டு வேணும் ஸ்ட்ராங் சென்டர் அண்ட் வீக் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறோம் சரிங்களா அடுத்தது கண்டென்ட்ஸ் கண்டென்ட்ஸ்குள்ளே போகும்போது ஃப்யூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபெட்ரலிசம்னு இருக்கும் லக்ஷ்மிகாந்திலேயே இருக்கும் அதை நம்ம எப்பயுமே ஒரு மெமரைஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஏழு இது கொடுத்துருப்பாங்க கி ஃபெட்ரலிசம்னால் இந்தந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி இருக்கணும் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் சென்ட்ரலிஸ்ட் ஸ்டேட்லிஸ்ட்னு சொல்கிறோம்ல அந்த டிவிஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் இருக்கணும் ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கான்ஸ்டியூஷனை மாற்ற முடியாது நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் என்ன சொல்லுவாங்க போத் ரிஜிட் அண்ட் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அந்த ரிஜிடிட்டி வந்து ஃபெட்ரல் ஃப்யூச்சர் பை கேமரலிசம் மேலவை கீழவை லோக்சபா ராஜ்யசபா அது இருக்கணும் பை கேமரலிசம் டியூவல் பாலிட்டி சரிங்களா டியூவல் பாலிட்டி இருக்கணும் சுப்ரீமன்சி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் சுப்ரீம் அவங்க தான் ராஜா அது அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் நமக்குன்னு செப்பரேட்டாக ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி வந்து மேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஏழும் கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபெட்ரலிசம் இந்த ஏழையும் நம்ம வந்து மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஃபெட்ரலிசம்னால் என்னென்னா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கீ ஃபீச்சர்ஸ் அது உங்களுக்கே எல்லாம் தெரியும் இது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டல் லக்ஷ்மிகாந்திலே இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்மளோட ஃபெட்ரலிசத்தை பற்றின ஒரு ஓவர் வியூ பார்க்கணும் இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் அசிமெட்ரிக் ஃபெட்ரலிசம் வாங்க அசிமெட்ரிக்னால் என்ன இப்போ யூஎஸில் வந்து சிமெட்ரிக் ஃபெட்ரலிசம் எல்லாத்தையும் ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்மளது வந்து டைவர்ஸான கண்ட்ரி நமக்கு வந்து அதையே அப்படியே நம்ம காப்பி பண்ணவே முடியாது நம்மளுது வந்து அசிமெட்ரிக் அசிமெட்ரிக்னால் என்ன ஒருத்தருக்கு வந்து அதிக சலுகைகள் இருக்கும் இன்னொருத்தர் வந்து கவ கம்மி சலுகைகள் இருக்கும் இப்போ ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஏ டூ ஹெச் வரைக்கும் நான் பார்த்தா ஸ்பெஷலாக கொடுத்துருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கெலாம் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஃபிஃப்த் ஷெடியூல் சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து இது வந்து அசிமெட்ரிக் கான்ஸ் என்ன ஃபெட்ரலிசம்ங்கிறாங்க அசிமெட்ரிக்னால் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்காது சரிங்களா ஃபிஃப்த் ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்டேட்ஸில் இருக்கும் சில ஸ்டேட்டில் இருக்காது சிக்ஸ்த் ஷெடியூல் நார்த் ஈஸ்ட்டில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா ட்ரைபலுக்கு வேணும் இப்போ விதர்பா ரீஜனுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் த்ரீ செவன்ட்டி ஒன் ஏ டூ ஹெச்சுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போது அது எல்லாத்துக்குமே ஈக்குவலாக கொடுக்கல ஈக்குவாலிட்டியும் இருக்கும் ஈக்விட்டியும் இருக்கும் ஈக்விட்டின்னா உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் இது வந்து ஒரு அசிமெட்ரிக் ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஈக்கு சிமெட்ரினால் எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் ஒன்று போல் பாவிக்கிறது சரிங்களா நம்மளோட இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் வந்து அசிமெட்ரிக் ஃபெட்ரலிசம் சில இடத்துக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் கொடுப்போம் சில இடத்துக்கு கொடுக்க மாட்டோம் அதனால தான் சொல்கிறாங்க இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் பேசிக்கலி அசிமெட்ரிக் ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறாங்க இந்த எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸ் அப்படிங்கிறதால தான் ஃபெட்ரலிசம் இஸ் எ பேசிக் பார்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணாங்க சரிங்களா இங்கே ஃபெட்ரலிசம்ங்கிற வரும்போது இந்த எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸை கோட் பண்
இப்போ ஒரு 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 லா வந்து மேக் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்டர் அது வந்து ஸ்டேட்டுக்கு பண்ணணுமா அல்லது சென்டர் பண்ணணுமான்னு கிளியராக வந்து சொல்கிறது தான் டாக்டின் ஆஃப் பித்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஸ் டாக்டின் ஆஃப் பித்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டான்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் வெதர் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் லா ரிலேட்டிங் டு எ பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் வித் இன் தி லெஜிட்டிமேட் பவர் ஆஃப் ஏ லெஜிஸ்லேச்சர் ஒரு விஷயம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு லா கொண்டு வராங்கன்னா அது சென்டருக்கு பண்ணுறதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கா இல்லை அது ஸ்டேட் தான் பண்ணணுமா யாருக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் டாக்டர்ன் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம எந்த ஒரு லாவும் மேக் பண்ணணும் சரிங்களா த டாக்டர்ன் டிட்டர்மைன்ஸ் வெதர் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் லா ரிலேட்டிங் டு எ பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் ஃபால்ஸ் வித் இன் த லெஜிட்டிமேட்டிக் பவர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேச்சர் இப்போ வந்து ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அது வந்து சென்டரோட ஒரு பவரை என்க்ரோச் பண்ணி ஒரு லா மேக் பண்ணாங்கன்னா டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன் வயலேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ சென்டர் இருக்குது ஸ்டேட்டோட ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்களோட விஷயத்தை வந்து இவங்க எடுத்து ஒரு லா மேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் இஸ் அ வயலேஷன் ஆஃப் டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இப்போ டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன யார் எதை பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறது தான் டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் சரிங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த டேர்ம் ஃபெடரேஷன் ஹஸ் நோ வேர் மென்ஷன் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஃபெடரேஷனுங்கிற வார்த்தையே கான்ஸ்டியூஷனில் எங்கேயுமே இருக்காது ஆனாலும் நம்ம ஃபெடரலிசம் வந்து ப்ரின்ஸிபல் நம்மளது இம்ப்ளிசிட்டாக இருக்குது இம்ப்ளிசிட்னா நம்ம மறைமுகமாக இருக்குது ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்துட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டில் இருந்து கன்கரன் லிஸ்ட்டு கொண்டு போனாங்க இது வந்து ஒரு ஃபெடரல் அட்டானமியோட பாதிக்கக்கூடிய விஷயம்னு கூட சொல்லலாம் பார்த்தோம்னா எஜுகேஷன் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் தான் இருந்துச்சு ஃபாரஸ்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கன்கரண்ட் டிஸ்ட்டில் பார்த்துனாங்க இது வந்து ஒரு ஃபெடரலிசத்தில் ஒரு மேஜர் லேண்ட்மார்க் ஈவெண்ட் ஏன்னா இவ்வளோ நாள் அதை நம்ம தான் வச்சுட்டு இருந்தோம் திடீர்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறில் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் இவ்வளோ விஷயத்தை வந்துட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டுக்கு கொண்டு போனாங்க இட்ஸ் எ மேஜர் சேஞ்ச் இன் ஃபெடரலிசம் ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே ஒரு உழுக்கின ஒரு செயல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அஞ்சு விஷயங்களை வந்து மாற்றிருப்பாங்க கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் எஜுகேஷன் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆஃப் வைல்டு அனிமல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் வெயிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இதை வந்து மாற்றிருப்பாங்க இப்போ ஃபெடரல் ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்தது அது பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி செகண்டுக்கு கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு இந்தியன் ஃபெடரலிசம் பார்த்தோம்னா ஒரு ஓவர் வியூ சரிங்களா இப்படி எல்லாம் இருக்குது இந்தியன் ஃபெடரலிசம் அசிமெட்ரிக்காக இருக்குது குவாசி ஃபெடரலாக இருக்குது அது வந்து பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னு சொல்லி பேசிக் எம்எஸ்ஆர் பொம்மை கேஸில் சொல்லியிருக்காங்க டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபெடரலிசம்னாவே உங்களுக்கு டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்னென்னு சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும் ஃபெடரேஷனுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது ஒரு மேஜர் சேஞ்ச் ஃபெடரலிசம் நடந்துச்சுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்டை கன்கரண்ட் லிஸ்டில் கொண்டு போயிருக்காங்க ஃபெடரலிசத்தை பார்த்தோம் ஃபெடரலிசம்னா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா இப்போ என்ன பார்க்குறோம்னா யூனிட்டரி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் நம்ம ஃபெடரல் ஃபியூச்சர்ஸ் மட்டுமே நம்மளதில் இல்லை யூனிட்டரி ஃபியூச்சர்ஸும் இருக்குது வி ஆர் நாட் கம்ப்ளீட்லி அ ஃபெடரல் ஸ்டேட் சரிங்களா அப்போ யூனிட்டரி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது வி ஹேவ் ஸ்ட்ராங் சென்டர் அண்ட் வீக் ஸ்டேட்ஸ் அப்போ அந்த சென்டர் சென்ட்ரல் சென்டருக்கு அதிக பவர் இருக்குல்ல அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்குறோம் அதாவது தான் யூனிட்டரி ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா செவன்த் ஷெடியூல் அது வந்து ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் செவ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதும்போது ப்ராக்கெட்லேயோ இதுலேயோ நீங்கள் க்ளியராக மென்ஷன் பண்ணோம் செவன்த் ஷெடியூல் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் செவன்த் ஷெடியூலை பற்றி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள்லாம் மென்ஷன் பண்ணிங்க ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னால் உங்களுக்கு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் சரிங்களா ஏன்னா ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்ம மெயின்ஸ் வந்து ஒரு அனலிட்டிக்கலாக எழுதுனாலும் ஃபேக்ட்ஸ் அங்கங்கே நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது தான் மார்க் அதிகமாக கிடைக்கும் சரிங்களா செவன்த் ஷெட்யூல்னு எல்லாருமே எழுதுவாங்க பட் நீங்கள் ஆர்டிக்கல் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்ன்னு மெயின் மென்ஷன் பண்ணும்போது அது வேல்யூ ஆட் சரிங்களா அதில் வந்து ஒரு மூணு லிஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க யூனியன் லிஸ்ட்
the center has overriding authority over the concurrent list overriding authority na avan podra rule la vida naan podra rule dhaan perusu abdin solradha law of repugnancy or concurrent list la state or law make pandranga adhe concurrent list la center or law make pannanga na center solradhu dhaan sellum state solradhu sellaadhu idhu vandha dhaan law of repugnancy nu solranga seringala idhu vandu unitary future of the constitution seringala na appo solli varadha ellame unitary futures of the constitution seringala இந்த லா ஆஃப் ரெப்பக்னன்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பிரசிடென்ட் ரூல் பிரசிடென்ட் ரூல் போடும்போது த்ரூ ஆஃபீஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட்டே இங்கே வந்து ஆட்சி செய்ய முடியாது கவர்னரை வந்து ஒரு ஏஜெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி பிரசிடென்ட் ரூலில் வந்து ஸ்டேட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்க இதெல்லாம் வந்து யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் இதுக்கு என்ன ஆர்டிக்கல் உங்களுக்கே தெரியும் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆர்டிக்கல் இதெல்லாம் நீங்கள் பிரசிடென்ட் ரூல் போடும்போதே பிராக்கெட்டில் போட்டுருணும் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அது அது மூலிமா ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் மூலிமா வந்துட்டு இது பிரசிடென்ட் ரூலை வந்து கொண்டு வராங்க ஸ்டேட்டில் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் இதெல்லாம் யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா ஹேஸ் நோ டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி அதை தான் சொல்லுவாங்க இன்டெக்ஸ்ட்ரக்டபிள் யூனியன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மிகாந்தில் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா ஸ்டேட்டோட இந்தியா மேப் இருக்குல்ல அந்த இந்தியா மேப்பில் இருக்கிற ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் இப்படி போகிறோம்ல எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் புதுசாக உருவாக்க முடியும் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் வேணாலும் மெர்ஜ் பண்ண முடியும் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் வந்து ஸ்டேட்ஸை வந்து ரீடிசைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த பவர் வந்து சென்டருக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸ்டேட்ஸ் வந்து இந்த பார்டர் இது வரைக்கும் தான் என் ஸ்டேட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஸ்டேட் வந்து சொல்ல முடியாது சென்டர் நினச்சா ஸ்டேட்டோட பார்டர்ஸை அவங்க இஷ்டத்துக்கு மாற்ற முடியும் அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா ஹேஸ் நோ டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி சரிங்களா அதனால தான் டிஸ்ட்ரிக்ட் இன்டெஸ்ட்ரக்டபிள் யூனியன் யூனியனை வந்து சென்டரை வந்து அழிக்க முடியாது பட் டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட்ஸை வந்து அழிக்க முடியும் இப்போ பார்த்தோம்னா ஆந்திராவை தெலுங்கானாவை பிரிச்சுருக்காங்க அது யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ஒரே ஸ்டேட்டாக இருந்துச்சு அது ஃபுல்லாகவும் ஆந்திரா வந்துச்சு இப்போ தெலுங்கானாவும் வந்து பைஃபர்கேட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பவர் வந்து சென்டருக்கு இருக்குது அதை தான் யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சொல்கிறாங்க த ரைட் டு இனிஷியேட் அமெண்ட்மெண்ட் வெஸ்ட் வித் தி சென்டர் இதுக்கு என்ன ஆர்டிக்கல் ஆர்டிக்கல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அதாவது கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் இருக்காங்களா அதை வந்து இனிஷியேட் பண்ணுறது எல்லாமே லோக்சபா இல்லைனா ராஜ்யசபா ஸ்டேட்டுக்கு வந்து பவர் இல்லை இதெல்லாம் ஒரு யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் சரிங்களா ரைட் டு இனிஷியேட் அமெண்ட்மெண்ட் அடுத்தது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் சரிங்களா ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் மூலமாக ஃபெட்ரலிசம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அவங்க சொல்கிறத வந்து இங்கே ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு யூனியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க த்ரூ ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஃப்ஓஎஸ் இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இந்த மூணு சர்வீஸும் தான் ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் இந்த ஆல் இண்டியா சர்வீஸ் மூலிமா சென்ட்ரல் வந்து ஸ்டேட்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் அன்ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் ராஜ்யசபா அதாவது பாப்புலேஷன் வைஸ் தான் உங்களை மக்கள் தொகையை வச்சு தான் இப்போ வந்து ராஜ்யசபாவில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து ட்ரூ ஃபெடரலிசம் கிடையாது இது வந்து யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் இப்போ அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஐம்பது ஸ்டேட் இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டேட்லேருந்து ரெண்டு பேர் ராஜ்யசபாவில் அவங்களோட அப்பர் ஹவுஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணாங்கன்னா எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து ரெண்டு பேர் தான் வருவாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது இப்போ யூபியில் பார்த்தோம்னா ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ் வந்து நிறையா பேர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு போவாங்க சிக்கிம்லேருந்து பார்த்தா ஒருத்தர் தான் போவாங்க இது வந்து பாப்புலேஷன் வைஸ் மாறுது ஆனால் யூஎஸில் அப்படி கிடையாது ஒரு ட்ரூ ஃபெட்ரலைசம்னால் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ரெண்டு பேர்னால் எல்லா ஸ்டேட்லேருந்து ரெண்டு பேர் தான் வரணும் ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது பாப்புலேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி ராஜ்யசபா மெம்பர்ஷிப் வந்து மாறும் அதை தான் சொல்கிறாங்க அன்ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் ராஜ்யசபா இது வந்து ஒரு யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் சரிங்களா அன்ஈக்குவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் ராஜ்யசபா அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பில்ஸ் ஃபார் தி கன்சிடரேஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் சரிங்களா ரிசர்வேஷன் ஆஃப் பில்ஸ் ஃபார் தி கன்சிடரேஷன் ஆஃப் பிரசிடெண்ட் இதுக்கு என்ன ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் இங்கே ஒவ்வொன்றும் இதை சொல்லும் போதும் ஆர்டிகல் டூ பிராக்கெட்டில் போடணும் ஆர்டிகல் டூ ஹண்ட்ரட் நம்மளோட கவர்னர் வந்து ஒரு பில்லை வந்து பிரசிடெண்ட்டுக்கு வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம் இது வந்து யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் சரிங்களா இதெல்லாம் யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்பான் தி சென்டர் ஃபார் கிராண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஃபினான்ஸ்க்காக சென்டரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கணும் சரிங்களா அது வந்து ஒரு யூனிட்டரி ஃபீச்சர் சரிங்களா ஃபினான்ஸ் கமிஷனில் கிராண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்கள்ல அவங்கள நம்பி தான் நம்மளோட ஃபிசிக்கல் ஃபெட்ரலிசமே இருக்குது அப்போ இத
வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து யூனிட் இஃப் ஃபியூச்சர் சரிங்களா அதாவது எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்டேட்டை மீறி யூனியனுக்கு வந்து அதிக பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் யூனிட் இஃப் ஃபியூச்சர் சரிங்களா ஸ்டேட்ஸை வந்து சப்பார்டினேட் ஆகும் சென்டர் வந்து ஒரு ராஜா மாதிரி இருக்கிற ஃபியூச்சர்ஸ் தான் யூனிட் இஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் சரிங்களா நம்ம ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சர்ஸும் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறது அந்த கீ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபெட்ரலிசம் வந்து சொன்னோம் அதெல்லாம் வந்து ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சர்ஸ் இது வந்து யூனிட் இஃப் ஃபியூச்சர்ஸ் சென்டர் எங்கெங்கெல்லாம் மேலாதிக்கம் செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் சரிங்களா அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபெட்ரல் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன ஒரு உராய்வு அதாவது சென்டருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு உள்ள டிஸ்பியூட்ஸு டசில்ஸு அவங்களுக்குள்ள ஒரு என்ன பிரச்சனை இருக்குது சரிங்களா கோஆப்ரேஷனாக இருக்காங்களா கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசமில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா எப்பயும் பார்த்தோம்னா எதிரும் புதிரமாக இருக்காங்களா அந்த அது எந்தெந்த விஷயங்கள்ல அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதாவது கோ ஃபெட்ரல் ஃப்ரிக்ஷன் ஃப்ரிக்ஷன்னா ஒரு ஆய்வு ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனைகள் எப்பயுமே ஒரு தள்ளு முள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்ல சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க இவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெயினாக பார்த்தோம்னா ஜிஎஸ்டி இந்த ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுனால என்னாச்சு ஃபெட்ரல் அட்டானமி வந்து ரொம்ப பாதிப்படைஞ்சிது அவங்களுக்கே எல்லா ஷேரும் போ சென்ட்ரல் கையிலே எல்லா ஷேரும் போ போகிற மாதிரி இருக்குது அவங்க நினச்சா தான் நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்த்து கொடுக்க முடியும் இந்த ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்ததுனால இட் அஃபெக்டட் தி ஸ்டேட் ஃபிசிக்கல் அட்டானமி சரிங்களா இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி அண்டர்மைண்ட் தி ஃபிசிக்கல் அட்டானமி நம்மளோட ஃபிசிக்கல் அட்டானமி வந்து அண்டர்மைன் ஆகிடுச்சு நம்ம சென்டரையே கையேந்தி நிற்கிற நிலைமைக்கு இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது நம்ம வந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம வர டேக்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து மக்களுக்கு சே சேவை செய்யலாம் பட் இப்போ வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்பி தான் இருக்குது அவங்க நினச்ச நேரத்தில் ஜிஎஸ்டி ஏற்றுவாங்க இறக்குவாங்க அது வந்து ஸ்டேட்டோட அட்டானமியை வந்து பாதிக்குது இதனால் ஒரு பயங்கர பிரச்சனைகள் ஏற்படுது அப்படிங்கிறாங்க ஜிஎஸ்டினால் வந்து ஒரு உராய்வு ஏற்படுது அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தோம்னா த ஷேர் ஆஃப் நான் டிவிசபிள் பூல் செஸ் அண்ட் சர்சார்ஜ் இன் டோட்டல் டேக்ஸஸ் கலெக்டட் பை த யூனியன் கவர்மெண்ட் இதனால் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செஸ்ஸையும் சர்சார்ஜும் ஸ்டேட்டோட ஷேர் பண்ண தேவையில்லை அவங்களுக்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை தான் நான் டிவிசிபிள் பூலுங்கிறாங்க நான் டிவிசிபிள்னால் நம்ம ஸ்டேட்டோட ஷேர் பண்ணிக்க தேவையில்லை அதனால் செஸ்ஸும் சர்சார்ஜும் நிறையா வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களோட யூஸுக்கு பண்ணிக்கிறாங்க அதை ஸ்டேட்டுக்கு ஷேர் பண்ணுறதில்ல ஸ்டேட்டுக்கு ஷேர் பண்ணாதனால இவங்களுக்கு வருத்தம் இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பணத்தை அவங்களுக்கே வச்சுக்கிறாங்க அந்த அந்த மெத்தடை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க செஸ்ஸும் சர்சார்ஜும் போட்டு எல்லா அமௌண்ட்டையும் அவங்களே எடுத்துக்கிறாங்கன்னு ஸ்டேட்ஸ்லாம் வருத்தப்படுறாங்க சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் வந்து கோவிட் அப்போ இது பண்ணாங்க அது வந்து ஸ்டேட் அட்டானமியை வந்து ரொம்ப பாதிச்சுது சரிங்களா டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல எல்லாமே யூனிட்டரி ஃபியூச்சராக இருக்குது இல்லை அது அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதுவும் தண்ணி செய்ய முடிவெடுக்காத மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் டூரிங் தி கோவிட் பேண்டமிக் அது வந்து ஸ்டேட்டில் எந்த ஒரு டிசிஷனும் மேக் மேக் பண்ண முடியல அவங்க என்ன சொல்கிறதோ அதை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி வந்துருச்சு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள அடுத்தது பார்த்தோம்னா டிமாண்ட் ஃபார் நியூ ஸ்டேட்ஸ் புது ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க கோர்காலாண்டு இஷ்யூ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் ஒரு ரீஜன் வந்து கோர்காலாண்டு அவங்க வந்து தனி ஸ்டேட் வேணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள பிரச்சனைகள் அடுத்தது பார்த்தோம்னா சென்ட்ரல் ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் எஸ் தி வயலேஷன் ஆஃப் ப்ரின்சிபல் ஆஃப் ஃபெட்ரலிசம் அப்படிங்கிறாங்க சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம் ஒன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டு இவங்க வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போடுற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்போ நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க நம்மளோட ஷேரை வந்து அவங்க அந்த சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர் ஸ்கீம்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இதனால் ஃபிசிக்கல் அட்டானமி பாதிக்குதுங்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து சென்ட்ரல் ஸ்கீ செக்டார் ஸ்கீம் அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவனே எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே எல்லா பணத்தையும் கொடுத்துருவாங்க
அடுத்தது பார்த்தோம்னா இப்போ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் அப்படின்னு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு எங்களோட லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மூக்கு நுழைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஸ்டேட் சொல்கிறாங்க ஏன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் தான் இருக்குது பட் வந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் வந்து உங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதெல்லாம் எங்களோட இன்டர்ஃபரன்ஸு பொலிட்டிக்கல் இன்டர்ஃபரன்ஸு சென்டர் வந்து ஸ்டேட்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுது அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தோம்னா அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லாம் இப்போ ஆர்பிஐ சூப்பர்விஷன் கீழே வந்துச்சு ப்ரீவியஸாக என்ன இருந்துச்சு அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோலில் இருந்துச்சு இப்போ அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லாம் ஆர்பிஐ கண்ட்ரோலில் வந்தவொன்னா ஸ்டேட்ஸ்லாம் அதை எதிர்க்கிறாங்க அது இவ்வளோ நாள் நாங்கள் தானே பார்த்துக்கிட்டோம் நீங்கள் என்ன திடீர்னு வரீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு அப்புறமேட்டு பார்த்தோம்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்துச்சு ஆல் இண்டியா சிவில் சர்வன்ஸ்னால் அவங்களோட கன்சென்ட் இல்லாமையே நான் வந்து டெப்டேஷனில் தூக்கி அடிச்சிருவேன் அப்படின்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்கிறாங்க யூனியன் கவர்மெண்ட் ப்ரொப்போஸ்டு டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆல் இண்டியா சர்வன்ஸ் வித்தவுட் த கன்சென்ட் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் முதலாம் எப்படின்னா ஸ்டேட்டோட கன்சென்ட் மூ மூலிமா தான் இங்கேருந்து டெப்டேஷனுக்கு போவாங்க இப்போலாம் சரியாக வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட்ரல் என்ன ஸ்டேட்டோட ஒப்புதல் இல்லாமையே அவங்க வந்து டெப்டேஷனுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரொப்போசல் வந்து வந்துட்டு இருக்கு சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இந்த சிஐஏ சொல்கிறோம்ல அதில் வந்துட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அசாமில் வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த இதெல்லாம் போகுது பேர் என்ன குடியுரிமை போகுது அதனால் கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து இதே ப ஒரு சொல்யூஷனே பாஸ் பண்ணிட்டாங்க சிஐஏக்கு எதிராக அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதை எதிர்க்கிறாங்க ரிலீஜியனை பேஸ் பண்ணி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு பிரச்சனை சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட்டு அதில் டெல்லியிலலாம் ப்ரொட்டஸ்ட்லாம் நடந்துச்சு அவ்வளோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை போயிட்டுருக்கு அப்புறம் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து ஸ்டேட்டோட ஒரு கோஆப்ரேஷன் இருந்தால் தான் வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் நிறையா ஸ்டேட்ஸ் வந்து அதில் இருக்கிற ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் எதிர்க்கிறாங்க சரிங்களா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி லெவலில் ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் இன் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட் வந்து எஜுகேஷன் வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்டில் இருக்குது பட் ஸ்டேட்டு வந்துட்டு நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து எங்கள் மேலே வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து அழு செய்ய சொல்லுது எங்களை பிடிக்காத விஷயங்களும் செய்ய சொல்லுது இப்போ நாங்கள் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியை வந்து முழுமையாக ஏற்றுக்க மாட்டோம் சில ஃபியூச்சர்ஸ் தான் ஏற்றுப்போம்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்துட்டு ஸ்டேட்ஸுக்கு நடுவில் பல்வேறு கருத்துக்கள் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பிரச்சனைகள் அடுத்தது பார்த்தோம்னா சிபிஐ சிபிஐயோட க சிபிஐக்கு நாங்கள் கன்சென்ட்டே கொடுக்க மாட்டோம் வெஸ்ட் பெங்கால் கேரளாலாம் பார்த்தோன்னா சிபிஐயே எங்களுக்கு வேண்டாம் நாங்கள் கன்சென்ட் கொடுத்தா தானே நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேக் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் சிபிஐ இன்வெஸ்டிகேஷனில் வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணுறது இல்லை ஸ்டேட்டில் அதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரச்சனைகள் சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நீட்டு நீட்டில் ப்ராப்ளம் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இந்த நீட்டு வேணும்னு கேன்சல் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் கவர்னர் வந்து எந்த ஒரு ஆக்ஷனுமே எடுக்காமல் வச்சுருக்காங்க இது மூலிமா வந்துட்டு சென்டருக்கு சேட்டுக்கும் இதில் ஒரு பிரச்சனைகளை இதுவும் ஒன்று நீட்டு நீட்டு வந்து கேன்சலேஷன் பண்ணுறது அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஆர்பிட்ரரி கவர்னர் ஆர்பிட்ரரி அப்படிங்கிற வார்த்தையை நீங்கள் அடிக்கடி பாலிட்டியில் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஆர்பிட்ரரின்னா என்ன தன்னிச்சையாக செய்கிறது ஒரு விஷயம்னா ரூல் ஆஃப் லா படி தான் செய்யணும் இப்படினா இப்படி தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் ரூல் ஆஃப் லா ஆனால் அவன் இஷ்டத்துக்கு செய்கிறது அப்படிங்கிறது ஆர்பிட்ரரி இதை வந்து நம்ம நிறையா இடத்துல பாலிட்டியில் யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு நிறைய பேருக்கு மீனிங் தெரியுமா என்னன்னு தெரியல ஆர்பிட்ரரினா தன்னிச்சையாக செய்கிறது அவங்க இஷ்டத்துக்கு செய்கிறது ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணாமல் அதை வந்து இப்போ இஷ்டத்துக்கு வந்து ப்ரெசிடென்ட் ரோல் போடுவாங்க ஆர்பிட்ரரி கவர்னர் ஏன்னா சென்ட்ரல் கீழே தானே கவர்னர் வந்து ஒரு பப்பட் மாதிரி செயல்படுறாரு அதனால் டியூ டு தி ஆர்பிட்ரரி ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கவர்னர் வந்து இது இதாகிடுது ப்ரெசிடென்ட் ரோலை வந்து நிறையா ஸ்டேட்டில் ஆட்சியை கவிழ்த்து கொண்டு வராங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இப்போ நான் சொன்னதுலேயே ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து இந்த ஃபெடரல் ஃபியூச்சர்ஸில் இருக்கிறதுல ஒரு ஃபெடரல் ஃபிக்ஷனில் வந்து ஆர்பிட்ரரி மிஸ்யூஸ் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ரூல் சரிங்களா பிரசிடென்ட் ரூலில் வந்து ரேர் கேசஸ்லாம் இது பண்ணணும் ஆனால் அதை அடிக்கடி மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க த்ரூ தி கவர்னர் இது வந்து ஒரு மெயினான பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்தோம்னா பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸில் முன்னாடிலாம் பார்த்தோம்னா பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு தான் அவங்களுக்கு வந்து பவர்ஸ் இருந்துச்சு பார்டர் ஸ்டேட்டில் இந்தியாவோட பார்டர் ஸ்டேட்ஸில் ஒரு பதினஞ்சு கிலோமீட்டருக
அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஒரு ரூபா புரியுதுங்களா ஃபினான்ஷியல் கமிஷனில் வந்து இப்படி வந்து ஒரு இது இருக்குது இது வந்து ஈக்குவிட்டி ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது நாம் வந்து சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் ஒரு ரூபா கொடுக்குறோம் கவர்மெண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட அலக்கேஷன் டெவல்யூஷன் பண்ணும்போது பாயிண்ட் எண்பது வயசு குறைச்சி தராங்க நாம் கொடுக்கறத விட குறைச்சி தராங்க நாதன் ஸ்டேட்ஸ்லாம் கம்மியாக கொடுக்குறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ஜிஎஸ்டியில் வந்து அதிகமாக கொடுக்குறாங்க ஏன்னா அங்கே டெவலப்மெண்ட் இல்லாதனால நான் டூ தௌசண்ட் லெவன் பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஸ்டேட்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பாப்புலேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்ன பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் லெவன் பாப்புலேஷன் யூஸ் பண்ணாங்க அப்போது நாம் மக்கள் தொகைக்காக நாம் குறை மக்கள் தொகையை குறைக்கிறதுக்காக நாம் எடுத்த ஆக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு வீணு அதை வந்து அதுக்கு அப்புறம் மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்கவங்களுக்குலேயே அதிகம் பணம் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி மக்கள் தொகை குறையும் நாங்கள் டெமோகிராஃபிக் எஃபர்ட்ஸ் போட்டதுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா டூ தௌசண்ட் லெவன் பாப்புலேஷன் ஃபாலோ பண்ணதுனால சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப அடி வாங்குச்சு ஃபினான்ஷியல் அலக்கேஷனில் இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணிச்சு நம்ம மக்கள் தொகை கம்மியாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜாக போயிடுச்சு அதனால் என்ன பண்ணாங்க ஃபினான்ஸ் கமிஷன் டெமோகிராஃபிக் எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்து கொடுத்து அதை ஒரு நியூட்ரலைஸ் பண்ணாங்க இதில் என்ன மெயின் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் ஃபினான்ஷியல் அலக்கேஷன் இருக்கலாம் மணி அலக்கேட் பண்ணுறாங்கள அதில் வந்து ஸ்டேட்ஸுக்கு சில ஸ்டேட் சதர்ன் ஸ்டேட்ஸ்க்குலாம் மிக அதிருப்தி ஏன்னா நாங்கள் அதிகமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு கம்மியாக வருது அவங்க வந்து கம்மியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அதிகமாக வருதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு பிரச்சனை சரிங்களா சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள பிரச்சனை அடுத்தது பார்த்தோம்னா என்க்ரோச்மெண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற விஷயங்களெல்லாம் வந்து சென்டர் வந்து உள்ளே நுழையிறாங்க இது பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஹெல்த்து இந்த மாதிரி ந லா அண்ட் ஆர்டரு இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருக்குது அதிலலாம் அவங்க மூக்கு நினச்சி அவங்க ஒரு லா ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுறது அதனால் வந்து ஸ்டேட்ஸோட கன்சென்ட் இல்லாமல் பண்ணுறது அவங்களோட பவர்ஸ் எல்லாம் பிடிங்கிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குது என்க்ரோச்மெண்ட் ஆஃப் ப பவர்ஸ் ஆன் ஸ்டேட் லிஸ்ட் இது வந்து ஒரு மெயினான பாயிண்ட் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ஃபெட்ரல் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் அதாவது சென்டருக்கு ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இரு இருந்த போதிலும் நிறைய பிரச்சனைகளும் இருக்குது அந்த பிரச்சனைகளை தான் இப்போ நம்ம நிறைய பார்த்து வந்தோம் அது என்ன என்னென்னு பார்த்தோம்னா இந்த கவர்னர் யூஸ் பண்ணி பிரசிடெண்ட் ரூல் போடுறது இப்போ ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை வந்து அவங்க என்க்ரோச் பண்ணிக்கிறது டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கோவிட் பேண்டமிக் அப்போ ஸ்டேட்டோட அட்டானமியே போச்சு ஜிஎஸ்டி போகிறதுனால நாம் அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் ஒழுங்காக கொடுக்கறது இல்லை காம்பன்சேஷன் செஸ்ஸு சர்ச்சார்ஜெலாம் அவங்களே போட்டு அவங்களே பணத்தை எடுத்துக்கிறாங்க நியூ ஸ்டேட்ஸ்லாம் கிரியேஷன் வந்து நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதெல்லாம் அவங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் போட்டு ஸ்டேட்டோட அட்டானமி வந்து பாதிக்கிறாங்க இன்னொரு முக்கியமான ஒரு இது வந்து ஹிந்தி இம்போஷன் நான் ஹிந்தி ஸ்பீக்கிங் ஸ்டேட்ஸ் மூலம் ஹிந்தி வந்து இம்போஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு மெயினான ஃபெட்ரல் ஃபிக்சர் ஃப்ரிக்ஷன் சரிங்களா ஃப்ரிக்ஷன் ஆஸ்பா போடுறது ஃபார்முலாஸ்லாம் கான்ட்ரவர்ஷியல் ஃபார்முலாஸ்லாம் கொண்டு வர்றது கோஆப்ரேட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கோஆப்ரேஷன்லாம் உருவாக்குறது ஆல் இண்டியா சர்வீன்ஸ்லாம் அவங்க கன்சென்ட் இல்லாமல் அங்கே தூக்கிட்டு போகிறது நீட் பில்லு அடுத்து பார்டர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் இன்ட்ரூஷன் நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியில் சில இது ஸ்டேட்டுக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள்லாம் இருக்குது சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் லேக் ஆஃப் கோஆப்ரேஷன் சிபிஐ ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அலோகேஷன் இதெல்லாம் வந்து வந்து சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள இருக்க ஒரு டசில் ஒரு டக் ஆஃப் வார் மாதிரி சொல்லலாம் சரிங்களா அவங்களுக்குள்ள ஒரு உராய்வுகள் இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா மெயினாக வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸுக்கு வந்து ஒரு மெயினான டாப்பிக் அதை வந்து நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது சரி இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் கீ ஃபியூச்சர்ஸாக ஃபெட்ரலிசத்தில் கீ ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்தோம் ஃபெட்ரலிசத்தை பற்றி ஒரு ஓவர் வியூ பார்த்தோம் யூனிட்டரி ஃபியூச்சர் என்னென்னு பார்த்தோம் இதில் உள்ள ஃபெட்ரல் ஃப்ரிக்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பிரச்சனையெல்லாம் எப்படி தீர்க்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்ட்ரஸ்டேட் கவுன்சில் ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ இன்ட்ரஸ்டேட் கவுன்சில்னால் ரெகுலராக வந்துட்டு கன்வீன் பண்ணுறதே இல்லை கன்வீன்னா என்ன கூட்டுறதே இல்லை சரிங்களா இப்போ வந்து தமிழ்நாடு சிஎம் கூட சொல்லியிருக்காரு இன்ட்ரஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு வந்து கொ கொண்டு வாங்க ப்ராப்பராக அதுக்கு வந்து கண்டக்ட் பண்
நிதி ஆயோக் வந்து இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெர்டிலைசரை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அவங்க வந்து இந்த தே நீட் டு டேக் ப்ரோ ஆக்டிவ் ரோல் ப்ரோ ஆக்டிவ் ரோல் ஆஃப் நிதி ஆயோக் ஸ்ட்ரென்தன்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெர்டிலைசம் ஃபாலோயிங் த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் சர்க்காரிய கமிஷன் அண்ட் புஞ்சி கமிஷன் ரிகார்டிங் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஸ் அது வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் நீங்கள் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் மொட்டை காலத்துக்குள்ள ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ போடணும் எங்கெங்கெல்லாம் ஆர்டிகல் போட முடியுமோ அந்த அளவு போடும்போது நம்ம ஆன்சர் இன்ட்ரிச்சடாக இருக்கும் அடுத்தது இண்டிபெண்டன்ட் கமிட்டி டு அப்பாயிண்ட் கவர்னர் கவர்னர் வந்துட்டு ஒரு நியூட்ரல் இண்டிபெண்டன்ட் கமிட்டி வந்து போட்டு எப்படி நம்ம ஒவ்வொன்றுக்கும் சொல்லுவோம் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் சிஜிஐ அந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கண்டி கமிட்டி போட்டு எல்லோரும் ஒப்புதல் கொடுத்தா தான் எதையுமே நம்ம ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் போடுவோம் அதே மாதிரி கவர்னருக்கும் போடுங்க ஏன்னா கவர்னர் வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் நியூட்ரலிட்டின்னு ஃபாலோ பண்ணுறதுல சென்டருக்கு ஆதரவாகவே இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு நியூட்ரலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இண்டிபெண்டன்ட் கமிட்டி ஷுட் பி தேர் டு அப்பாயிண்ட் கவர்னர் ஏன்னா கவர்னரால் தான் நிறையா வந்து ஸ்டேட்டோட அட்டானமி வந்து ஃபெட்ரலிசம் பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இம்ப்ளிமெண்டிங் செகண்ட் ஏஆர்சி கமிஷன் சரிங்களா ஏஆர்சி கம ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டுக்கு நிறைய கொடுத்துருக்காங்க அதையெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் என்ன சொல்கிறாங்க இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் ரிக சர்க்காரியாக புஞ்சி கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிதி ஆயோக் வந்து ப்ரோஆக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அடுத்து செகண்ட் இயர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கமிட்டி போடுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு மேஜரான ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அது என்ன ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும்போது ஃபினான்ஷியல் கன்சைன்ஸ்லாம் வந்துட்டு நம்ம பிரச்சனைகள்லாம் தீர்த்துக்கலாம் ஸ்ட்ரென்தனிங் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஆக்சுவலாக ஜிஎஸ்டி ட்ரிபியூனல் அப்படின்னு ஒன்று வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜிஎஸ்டி ஆக்டிலே சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது ஜிஎஸ்டி ட்ரிபியூனல் ஷுட் பி எஸ்டாப்ளிஷ்டா இந்த காலகட்டத்துக்குள்ளே அப்படின்னு சொல்லி ஜிஎஸ்டி ஆக்டிலே இருக்குது இந்த ட்ரிபியூனல் வைக்கணும் ட்ரிபியூனல்னால் என்ன பிரச்சனைகளை தீர்த்து அந்த தீர்ப்பு சொல்கிறவங்க ஆனால் அந்த ட்ரிபியூனல் இன்ன வரைக்கும் வைக்கவே இல்லை இந்த ஜிஎஸ்டி ட்ரிபியூனல்லாம் வந்துச்சுன்னா ஸ்டேட்டோட ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஈஸியாக தீர்க்கலாம் ஆனால் பட் நாட் எட் இம்ப்ளிமெண்டட் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் இந்த ஆக்டிலே சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்னும் கொண்டு வரல ஜிஎஸ்டி ட்ரிபியூனல் இதெல்லாம் கொண்டு வரும்போது ஃபினான்ஷியல் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்டலைஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் மெஷர்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து கன்க்ளூஷன் கன்க்ளூஷன் சொல்லும்போது எப்படி முடிக்கிறோம் வி நீட் டு மூவ் ஃப்ரம் கான்ஃப்ரான்டேஷனல் ஃபெட்ரலிசம் டு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் இன் ஆர்டர் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் கான்ஃப்ரான்டேஷனல் ஃபெட்ரலிசம் இந்த கீவேர்டு முக்கிய கான்ஃப்ரான்டேஷன் அந்த சண்டை சச்சரவு நீ ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு சண்டை போகிறத விட்டுட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் ரெண்டு பேரும் இணைந்து செயல்படுற அந்த ஃபெட்ரல் ஃபியூச்சருக்கு வரணும் எதுக்காக வரணும் இந்தியாவோட யூனிட்டரியும் இன்டெகிரிட்டியும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம முடிக்கிறோம் வி நீட் டு மூவ் ஃப்ரம் கான்ஃப்ரான்டேஷனல் ஃபெட்ரலிசம் டு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் இன் ஆர்டர் டு ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் யூனிட்டி அண்ட் இன்டெகிரிட்டி ஆஃப் த நேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்க்ளூட் சிம்பிளாக இருந்தாலும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு லைனை சொல்லி முடிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இந்தியன் ஃபெட்ரலிசம் மெயினாக உங்களுக்குள்ள என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு நல்லா பார்த்துக்கோங்க எந்தெந்த மூலிமா சென்டர் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க சென்ட்ரல் எந்தெந்த இடத்துலலாம் ஸ்டேட்ஸை விட ஹையர் பவர்ஸில் இருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டு டாக்டரின் இதில் சொல்லியிருக்கோம் டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் லா ஆஃப் ரிப்பெக்னன்சி டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன இவங்க சென்டர்னால் அவங்க இதுக்குள்ளே தான் வரையறை ஸ்டேட்னால் இந்த அளவுக்கு தான் வரையறை இவங்க வந்து அங்கே போகக்கூடாது அவங்க வந்து இது என்கரேஜ் பண்ணக்கூடாது இதுதான் டாக்டின் ஆஃப் பித் அண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் லா ஆஃப் ரெப்பக்னன்சினா என்ன சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் வருது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லனா சென்டருக்கு தான் மேஜர் பவர் ஸ்டேட் வந்து சப்பார்டினேட் தான் இதை தான் லா ஆஃப் ரெப்பக்னன்சிங்கிறாங்க இந்த ரெண்டு கீ டேர்ம்ஸ் வந்து நல்லா வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் மீதி எல்லாமே ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கவர் பண்ணிட்டோம் ஓகே நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ பை ஆல் த பெஸ்ட்